Всем привет! Впереди нас ждут июльские события в Гудвуде, и это означает, что на крупнейших аукционах ожидается россыпь примечательных в историческом плане автомобилей, выставляемых на продажу. Давайте заглянем на мероприятие Bonhams, запланированное на 9 июля, где нас ждет легендарный Aston Martin DB5. Но это будет не просто купе, а одна из редчайших и желанных версий – кабриолет, построенный в количестве всего лишь 123 единицы. В истории компании Aston Martin каждая модель была весьма значима и занимала весомую часть в развитии бренда. Однако именно DB5 оказалась самой знаменитой. И пусть вас не смущает факт, что на свет было произведено всего 833 экземпляра. К слову, аббревиатура DB состояла из инициалов британского промышленника Дэвида Брауна, который купил Aston Martin в 1947 году. DB5 стал логичным продолжением предыдущей модели – DB4. Внешность оказалась весьма схожей с предшественником, но конструктивно новинка получила серьезные технические правки. Конструкторы изменили более 200 деталей, основательно перестроив машину. Разработкой дизайна занималась итальянская фирма Carrozzeria Touring Superleggera. Об этом кузовостроителе, кстати, был рассказ на канале совсем недавно. Вот здесь появится ссылка и можно будет посмотреть этот ролик. Дизайн автомобиля, имеющий характерный силуэт, огромную решетку радиатора, позволяет даже неискушенному человеку понять, что перед ним Астон Мартин. Колеса приводил в движение рядный шестицилиндровый 4-литровый 286-сильный мотор, разработанный знаменитым инженером Тадеком Мароком. Именно этот двигатель ранее опционно устанавливали на модификацию DB4 Vantage. Максимальная скорость DB5 – 230 км в час, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Первые экземпляры оснащались четырехступенчатой механической коробкой передач, но вскоре появилась новая пятиступенчатая ZF. Также была возможность заказать машину с трехдиапазонным автоматом. На более мощной версии Vantage, появившейся в 1964 году, двигатель подвергли серьезной доработке. Были установлены иные распределительные валы и появились три двухкамерных карбюратора Weber. Мощность возросла до фантастических для тех времен 325 лошадиных сил. А разгон до 100 км в час занимал всего 6,5 секунд. Кабриолеты тоже получили такую версию и всего было произведено только 12 штук. А среди особо эксклюзивных версий выделяется универсал DB5 Shooting Break, спроектированный непосредственно для самого владельца компании Дэвида Брауна. Помимо него еще 11 Shooting Break создали в ателье Харальд Редфорд. Стоит ли говорить, что их стоимость на рынке классических автомобилей перекрывает версии DB5 Vantage с открытым верхом? К примеру, в 2019 году в Монтерее аукционный дом Сотбис Продал подобный универсал за 1 миллион 765 тысяч долларов. Ну и, конечно же, отдельно стоит упомянуть о связи Астон Мартин и Джеймса Бонда, благодаря чему DB5 оказался увековечен в кинематографе и стал ассоциироваться как главный автомобиль знаменитого секретного агента. Впервые Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери оказался за рулем Астон Мартин в Голдфингере, третьем по счету в фильме Бондианы. В книге Флеминга супергерой, однако, ездил на спортивной версии Aston Martin DB2 Mark III, но к моменту съемок эта машина уже не выпускалась, поэтому было принято решение взять самую современную на тот момент модель Aston Martin. DB5, доработанный для агента 007, мог похвастаться выдвигающимися из подфарников пулеметами Браунинг, гранатометами, лезвиями в ступицах колес и даже такой опцией, как катапультирующееся кресло пассажира. Преследователям мешала дымовая завеса из выхлопной трубы, а также выплескивающееся масло. В 
суперавтомобиле был установлен монитор слежения с радиусом 150 миль и радиотелефон. Это были невероятные для того времени инженерные достижения, которые произвели неизгладимое впечатление на зрителей всего мира. Непосредственно в съемках Goldfinger участвовало два DB5, а еще два, чуть позже, использовали в рекламе фильма. Первый из автомобилей, непосредственно принимавший участие в съемках, в 1997 году бесследно исчез из ангара владельца. Машина до сих пор не найдена. Второй в 1969-м купил некий Джерри Ли за 12 тысяч долларов. Причем все киношные приспособления с транспортного средства демонтировали, и он продавался как стандартный DB5. Однако все утраченные опции скрупулезно были восстановлены новым владельцем, и в 2010 году эта машина была продана на аукционе в Лондоне за 4 миллиона 600 тысяч долларов. Одна из DB5, участвовавшая в рекламе фильма, также была продана на аукционе Sotheby's в Аризоне в 2006 году за 2 миллиона 90 тысяч долларов. А спустя пять лет тот же Sotheby's, но уже в Монтереи, Калифорния, нашел этому автомобилю нового владельца за сумасшедшие 6 миллионов 385 тысяч долларов. Что же касается судьбы второго экземпляра, который участвовал в рекламных акциях, то он уже продолжительное время находится в голландском музее Лоуман в Гааге. В 1965 году серию DB5 заменила серия DB6, но пятерка осталась основным средством передвижения Бонда. В шаровой молнии 1965 -го года Шон Коннери не только ездит на DB5, но и благодаря усовершенствованию доктора Кью летает в прямом смысле этого слова. Про эту модель киношники не забывали и в конце 20-го, и в начале 21-го века. В 1995 году в фильме «Золотой глаз» Пирс Броснан в роли очередного агента сидит за рулем Aston Martin DB5. Через два года он же появится в «Завтра не умрет никогда». В казино «Рояль» Дэниел Крейг выигрывает DB5 в карты. На 50-летний юбилей Бондиана в 2012 году создатели снова не устояли перед соблазном отвести немалую роль нашему герою в картине 007 «Координаты Skyfall. Казалось бы, все, можно закрыть эту тему. Но вот в концовке недавнего «Спектра» знаменитая машина Джеймса Бонда снова вернулась на экраны. В июле прошлого года историческое подразделение Heritage компании Aston Martin построило первый экземпляр реплики DB5, которую оценили в 2 миллиона 750 тысяч фунтов стерлингов. Серию DB5 Goldfinger Continuation из 25 автомобилей посвятили Джеймсу Бонду. Их главная фишка – шпионские гаджеты, устанавливавшиеся на тот самый DB5 в первом фильме. Ну а мы давайте вернемся к причине, послужившей поводом для сегодняшнего рассказа, то есть к кабриолету DB5 64 -го года и аукциону Bonhams. Изначально этот редкий экземпляр принадлежал знаменитому актеру Питеру Селлерсу. О нем мы, кстати, вспоминали в предыдущем выпуске, когда говорили о Mercedes-Benz 230 SL, подаренном им своей супруге Брит Экланд. Где-то здесь, наверху, сейчас появится ссылочка на вышеупомянутую историю. Все, кто заинтересовался, можете кликнуть на нее и посмотреть, о чем идет речь. После Селлерса следующим владельцем кабриолета стал лорд Сноуден. 
фотограф по профессии и супруг принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II. Спустя годы автомобиль перешел в собственность их сына, Виконта Линдли. К 1964 году карьера Питера Селлерса достигла своих вершин, после того, как он стал звездой столь успешных лент, как «Розовая пантера» и «Доктор Стрэндж Лав». Будучи известным в широких кругах ценителем спортивных автомобилей, а также энтузиастом марки Aston Martin, очевидно, что его внимание привлекла одна из самых желанных моделей того времени. Под стать потрясающему внешнему виду, этот экземпляр был выполнен в цвете Caribbean Pearl Blue, его характеристики впечатляли ничуть не меньше. Уже упоминавшийся 4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач ZF были способны помочь достичь максимальной скорости автомобилю до 145 миль в час. При заказе модели будущий собственник установил дополнительно противотуманные фары, нестандартные хромированные колеса Road Wheels, автомобильный радиотелефон Motorola, а мягкий верх был выполнен в синем цвете. Автоколлекция Селлерса была непостоянной. Актер славился тем, что легко увлекался новыми разработками и не держался за те автомобили, которыми владел. В связи с этим его другу, лорду Сноудену, восхищавшемуся DB5, совсем не составило труда убедить Питера продать его ему в конце 60-х годов. Кабриолет неоднократно использовался в качестве семейного автомобиля. Как вспоминал впоследствии Викон Клинли, он всегда ассоциировал семейный DB5 с купе Джеймса Бонда, которым управлял актер Шон Коннери на киноэкране. С его слов, у меня была модель в исполнении Корги, известный британский производитель масштабных моделей, а у моего отца она была настоящей. Какое-то время экземпляр демонстрировался в Национальном автомобильном музее в Болье. А на 25-летие Виконта в 1986 году он перешел в собственность от отца к сыну. Но вместо того, чтобы оставить его и дальше храниться в музее, молодой человек немного доработал автомобиль, чтобы на нем можно было чувствовать себя увереннее в современном трафике, и стал использовать его в качестве повседневного транспорта в Лондоне, и даже совершил на нем путешествие в Италию. Однако после более чем 30-летнего семейного владения DB5 был продан Линли текущему собственнику. За десяток лет кабриолет в буквальном смысле помог собрать миллионы фунтов на благотворительность. Благодаря постоянному участию на выставках и мероприятиях классических автомобилей, бесчисленным турам и выступлениям. Подводя итоги, нужно отметить, что DB5, о котором идет речь в нашей сегодняшней истории, позиционируется как один из главных лотов предстоящего мероприятия а его предполагаемая стоимость оценивается в 1 миллион 300 в 1 миллион 700 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 1 800 2 миллиона 370 тысяч долларов. На этом моменте пора завершать нашу встречу. Увидимся снова уже совсем скоро. Желаю всем здоровья, ну а пока, пока! Thank you.